হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা আজকের পর্ব রাজশাহী বোর্ড 2017 আর একটি সিজনশীল আলোচনা করব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে উদ্দীপকে কিছু কথা লেখা আছে এখানে আমরা যদি উদ্দীপকটা পড়ি তোমাদের একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটা বলা হয়েছে কি দেখো রহিম সাহেব দুর্ঘটনায় আহত ছেলেটিকে নিয়ে দ্রুত হাসপাতালে গেলেন ডাক্তার ছেলেটিকে পর্যবেক্ষণ করে বললেন যে রোগীর রক্তের প্রয়োজন তো এখানে আমরা মেইন যে থিমটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রক্ত অর্থাৎ এখানে রক্ত রিলেটেড কিছু কোশ্চেন করা হয়েছে রক্তের গ্রুপ রিলেটেড ছেলেটির রক্তের গ্রুপ এ বি বলাই হচ্ছে এখানে ছেলেটির রক্তের গ্রুপ হচ্ছে এ বি সেই মুহূর্তে রহিম সাহেব রক্ত দিতে রাজি হলেন এবং ডাক্তার তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন যে আপনার মতো সবারই রক্তদান করা উচিত তো এখানে আমরা কোশ্চেনের উদ্দীপকে যেটা বুঝলাম যে একটা ছেলে রক্তদান করা হয়েছে এবং তার রক্তের গ্রুপ হচ্ছে এ বি নেগেটিভ তাকে রক্তদান করা হয়েছে এবং রক্তদান করার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে রক্তের গ্রুপ নিয়ে কথা বলা হচ্ছে এবং রক্তের গ্রুপ রিলেটেডই কোশ্চেন কিন্তু এখানে উদ্দীপকে করা হয়েছে তো এখানে আমরা কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি এখানে দেখো তোমরা যে কোশ্চেনগুলো চারটা সৃজনশীল থাকে তার মধ্যে প্রথম যেটা জ্ঞানমূলক কোশ্চেন এটা মান থাকে এক এই মানে তোমরা বুঝতে পারছো যে এখানে বলা হচ্ছে যে ব্লাস্টোসিস্ট কি ব্লাস্টোসিস্ট তোমরা পড়েছো যে ব্লাস্টোসিস্ট হচ্ছে একটা পর্যায় যে পর্যায়টায় হচ্ছে যখন জরায়ুর যে ভ্রূণটা থাকে এই ভ্রূণটা যখন জরায়ুর মুখে পৌঁছায় সেই পর্যায়টা হচ্ছে ব্লাস্টোসিস্ট অর্থাৎ যখন শুক্রাণু ডিম্বাণুর মিলন ঘটে এবং মিলনের নিষিক্ত হওয়ার পরে কিন্তু জায়গোট তৈরি হয় এই জায়গোটটা যে টিউবের মধ্যে তৈরি হয় এই টিউবের মধ্যে কিন্তু তার বড় হওয়ার ক্ষমতাটুকু থাকে না বা এটার স্পেসটা এত বেশি প্রসারিত না তাই এখানে জায়গোটা কিন্তু বড় হতে পারে না সেই ক্ষেত্রে সে দেখা যায় যে জরায়ুতে প্রতিস্থাপিত হয়ে যায় বা স্থানান্তর হয়ে যায় যখন জরায়ুতে প্রতিস্থাপিত হয়ে যায় বা স্থানান্তর হয় সেই স্থানান্তরের পর্যায়টাকে বলা হয় কিন্তু ব্লাস্টোসিস্ট অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে জায়গোট বা ভ্রূণ যে পর্যায়ে জরায়ুর মুখে পৌঁছায় বা জরায়ুতে পৌঁছায় সেই পর্যায়টাই হচ্ছে ব্লাস্টোসিস্ট পর্যায় এই হচ্ছে ব্লাস্টোসিস্টের সঙ্গে এরপর আমরা সেকেন্ড কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি যে সাইনোবিয়াল অস্থিসন্ধি কি সাইনোবিয়াল অস্থিসন্ধি জানার আগে তোমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে অস্থি সন্ধি কি অস্থি সন্ধি হচ্ছে অস্থি মানে হার আর সন্ধি মানে বন্ধুত্ব বা সন্ধি মানে সাথী অর্থাৎ যখন দুইটা অস্থি একসাথে যুক্ত হবে জয়েন্ট হবে তখনই আমরা সেখানে একটা অস্থি সন্ধি খুঁজে পাবো আমাদের শরীরে ছোট বড় অনেক ধরনের অস্থি সন্ধি আছে আমি যদি তোমাদের একটু উদাহরণ দিই যে অস্থি সন্ধিগুলো কেমন হতে পারে পুনঃ সচল অস্থি সন্ধি আছে ঈশ্বর সচল অস্থি সন্ধি আছে বল ও কোটো সন্ধি আছে কবজা সন্ধি আছে এগুলো সবই কিন্তু অস্থি সন্ধি অস্থি সন্ধি হচ্ছে যেখানে অনেকগুলো অস্থি থাকবে অথবা দুইটা অস্থিও থাকতে পারে জয়েন্ট হয়ে যাবে একটা জায়গায় যুক্ত হয়ে যাবে তখন সেই জয়েন্টের স্থানটাই কিন্তু অস্থি সন্ধি এরপরে আমরা চলে আসি আমাদের মেইন যে করছেন সেটা হচ্ছে সাইনোবিয়াল অস্থি সন্ধিটা কি সাইনোবিয়াল অস্থি সন্ধি হচ্ছে আমাদের শরীরের একটা সরল এবং জটিল অস্থি সন্ধি অর্থাৎ এটা সরল অস্থি সন্ধি রূপেও আছে আমাদের বডিতে আবার জটিল অস্থি সন্ধি রূপেও কিন্তু আমাদের বডিতে থাকে তো এই অস্থি সন্ধিগুলো দেখা যায় যে দুইটা হার বা দুয়ের বেশি যদি হার একত্রিত হয়ে যুক্ত হয় এবং তাদের বাইরের প্রান্তগুলো যদি একত্রিত হয়ে যুক্ত হয় তখন আমরা সেটাকে বলি হচ্ছে সাইনোবিয়াল অস্থি সন্ধি অর্থাৎ এটা সংখ্যাটা আমরা এভাবে বলতে পারি যে দুই বা ততোধিক অস্থি সন্ধির বহির্ভাগ যদি একত্রে মিলিত হয়ে কোন অস্থি সন্ধি গঠন করে তখন সেটাকে বলা হয়েছে সাইনোবিয়াল অস্থি সন্ধি সাইনোবিয়াল অস্থি সন্ধির মধ্যে যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হচ্ছে যে সাইনোবিয়াল অস্থি সন্ধিতে একটা ফ্লুইড থাকে তরল পদার্থ থাকে যেটাকে বলা হয়েছে সাইনোবিয়াল রস বা সাইনোবিয়াল ফ্লুইড এই সাইনোবিয়াল ফ্লুইডগুলো সাইনোবিয়াল অস্থি সন্ধির ভিতরে যে গহ্বর থাকে এই গহ্বরের ভিতরে কিন্তু অবস্থান করে অর্থাৎ সাইনোবিয়াল গহ্বরে সাইনোবিয়াল ফ্লুইড থাকে সাথে সাথে কোষ রসও থাকে এবং আমরা জানি যে অস্থি যে কোষ দ্বারা গঠিত সেই কোষকে কিন্তু অস্টিওব্লাস্ট বলা হয় তাহলে সাইনোবিয়াল অস্থি সন্ধির ভিতরেও কিন্তু অস্টিওব্লাস্ট কোষগুলো থাকে আর এই অস্থি সন্ধিগুলো জয়েন্ট স্থলে যে তরুণাস্থি আছে এই তরুণাস্থিগুলো কিন্তু লিগামেন্ট দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে লিগামেন্ট যদি তোমাদের একটু ক্লিয়ার করে লিগামেন্ট হচ্ছে পাতলা কাপড়ের মতো কোমল বা একটা স্থিতিস্থাপক বন্ধনী একটা পাতলা পর্দা যে পর্দাটা অনেক বেশি দৃঢ় কিন্তু অনেক বেশি সফট 
অর্থাৎ অনেক বেশি কোমলতা থাকে এর ভিতরে কিন্তু এটা অনেক শক্তভাবে আটকানো থাকে একটা পর্দার মতো আবরণী যে আবরণীটা দুইটা হাড়ের মাঝখানে থেকে দুইটা হাড়কে যুক্ত করে রাখে অর্থাৎ দুইটা হাড়ের অস্থিসন্ধি জয়েন্ট স্থলে কিন্তু লিগামেন্ট থাকে তাহলে সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি যে হাড়গুলো থাকে এই হাড়গুলোর ভিতরে কিন্তু তরুণাস্থির মধ্যে যে আবরণ থাকে লিগামেন্টের সে আবরণগুলো দ্বারা কিন্তু এই হাড়গুলো পরিবেষ্টিত থাকে তো সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি দুই ধরনের আমি প্রথমেই বলেছি যে সরল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি এবং জটিল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি সরল যে অস্থিসন্ধিগুলো থাকবে এগুলো দেখা যাবে যে দুইটা হাড়ের অস্থিসন্ধির বাহির বাহিরের অংশ এসে যুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে সরল আর যদি অনেক বেশি হাড় হয় অর্থাৎ জটিল অস্থিসন্ধি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি হাড় একত্রিত যুক্ত হয়ে একটা অস্থিসন্ধি গঠন করবে সেটা হচ্ছে জটিল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি যেহেতু এই কোয়েশ্চেনটার মান দুই সেহেতু তোমরা অস্থিসন্ধির সংজ্ঞাটা দেবে সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি কেমন হতে পারে সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধির ভিতরে কি কি সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থাকে এটার সাথে আরও সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম নামক জৈব পদার্থ থাকে এছাড়াও এখানে আরও বর্ণনা করতে পারো সরল এবং জটিল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধিগুলো এবং লিগামেন্টের যে পার্টটা আছে যে জয়েন্ট থাকে এটার এই কথাগুলো কিন্তু এখানে লিখে দিতে পারো মিনিমাম পাঁচ থেকে ছয় লাইন লিখলে দুই মাস তোমরা ক্যারি করতে পারবে এখানে তিন নাম্বার কোয়েশ্চেন আমরা চলে যাচ্ছি তিন নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা সেটাকে তোমরা জানো যে তিন এবং চার যে কোয়েশ্চেন থাকে এই কোয়েশ্চেনের মানগুলো তিন চার এবং এটা কিন্তু উদ্দীপক রিলেটেড কোয়েশ্চেন থাকে প্রথমে যদি আমি ব্যাখ্যামূলক যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটাতে চলে যাই বলা হচ্ছে যে উদ্দীপিকে উল্লিখিত রোগী রক্তের গ্রুপের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো আমরা যদি দেখি যে রক্তের গ্রুপগুলো কেমন সে রক্তের গ্রুপটা আমরা আগেই জেনে নিই যে রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার করেছেন কার্লাইন ডেস্টেইনার তিনি দেখেছেন যে আর এইচ ফ্যাক্টর অর্থাৎ ব্রেসার্স প্রজাতির এক বানরের শরীরে প্রথম এটা পাওয়া যায় এই জন্য এই ফ্যাক্টরটাকে বলা হয় আর এইচ ফ্যাক্টর ফ্যাক্টর মানে হচ্ছে জিন যেই ফ্যাক্টরসগুলো বা জিনের মাধ্যমে আমাদের শরীরে পিতা মাতা বা তার পূর্বপুরুষ থেকে আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে রক্তের যে ইকুয়েশনগুলো আছে রক্তের যে পজিটিভ নেগেটিভ ফরমেট ফরমেটটা আছে এটা চলে আসে তো রক্তের গ্রুপ আমরা যখনই নির্ধারণ করব তখনই সেখানে দুইটা পদার্থের উপস্থিতি আমরা খেয়াল করি একটা হচ্ছে অ্যান্টিজেন আর একটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন শরীরে যেটা থাকবে অ্যান্টিবডি তার বিপরীতটা থাকবে কারো শরীরে যদি এ গ্রুপের রক্ত থাকে তার শরীরে অ্যান্টিজেন থাকবে এ কিন্তু অ্যান্টিবডি হয়ে যাবে হচ্ছে বি কারো শরীরে রক্তের গ্রুপে যদি বি অ্যান্টিজেন থাকে তাহলে তার শরীরের রক্তের গ্রুপে অ্যান্টিবডি হয়ে যাবে হচ্ছে এন অর্থাৎ যে অ্যান্টিজেন থাকবে তার বিপরীত অ্যান্টিবডিটাই তোমরা দেখতে পাবে এবং সর্বোচ্চ অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি পাওয়ার থাকবে দুটো এবং এই দুটো পাওয়ারের মধ্যে কারো শরীরে যদি দেখা যায় যে এ এবং বি দুটো অ্যান্টিজেনই আছে তাদের শরীরে কোনো অ্যান্টিবডি থাকবে না আবার কারো শরীরে যদি দেখা যায় যে এ এবং বি দুটো অ্যান্টিবডি আছে তার শরীরে কিন্তু কোনো অ্যান্টিজেনই থাকবে না তো এই হিসেবে যদি আমরা করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের যে চারটা রক্তের গ্রুপ আছে এ বি এ বি এবং ও অর্থাৎ এ রক্তের গ্রুপে দেখা যাবে এ অ্যান্টিজেন আছে বি অ্যান্টিবডি আছে বি রক্তের গ্রুপে দেখা যাবে বি অ্যান্টিজেন আছে বি অ্যান্টিবডি নেই এ অ্যান্টিবডি আছে এ বি রক্তের গ্রুপে দেখা যাবে এ এবং বি দুটো অ্যান্টিজেন আছে বাট তাদের রক্তের গ্রুপে কোনো অ্যান্টিবডি নেই আবার ও গ্রুপের যে রক্তটা দেখা যাবে সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে কিন্তু ও গ্রুপের রক্তে কোনো অ্যান্টিজেন নেই বা তার রক্তের গ্রুপের মধ্যে দুটো অ্যান্টিবডি এ এবং বি আছে তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে যে অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবায় বডির উপর নির্ভর করে কিন্তু আমরা সাধারণত রক্তের গ্রুপগুলো নির্ণয় করে থাকি এবং আমরা যদি অ্যানালাইসিস করি তাহলে দেখতে পাবো যে এ বি যে রক্তের গ্রুপটা এটাকে বলা হয় সার্বজনীন গ্রহিতা অর্থাৎ ইউনিভার্সাল রেসিপিয়েন্ট এবং যখন আমরা ও গ্রুপের রক্ত দেখি তখন ও গ্রুপ সবাইকে দান করা যায় বলে আমরা এটাকে ইউনিভার্সাল ডোনার বলে থাকি অর্থাৎ এ বি রক্তের গ্রুপ তুমি সমস্ত রক্তের গ্রুপের রোগীকেও দান করতে পারবে এবং এ বিকে তো দান করতে পারবেই আর ও রক্তের গ্রুপগুলো সাধারণত দেখা যায় যে ও রক্তের গ্রুপগুলো সবাইকে দান করা যায় বাট যখন এটা নেওয়া হবে নিতে গেলে কিন্তু শুধু ও এর কাছ থেকে নিতে হবে অর্থাৎ ও এর কাছ থেকে শুধু নিতে পারবে বলে এটা যেহেতু সবাইকে দান করতে পারছে এই জন্য এটাকে ইউনিভার্সাল ডোনার বলছি আর এ বি যেহেতু আমি সবার কাছ থেকে নিতে পারছি এই জন্য এটাকে আমি ইউনিভার্সাল রেসিপি বলছি তো এখানে উদ্দীপকের যে রক্তের গ্রুপটা ছেলেকে নিয়েছে তার রক্তের গ্রুপ এ বি এবং এ বি রক্তের গ্রুপকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ইউনিভার্সাল রেসিপিয়েন্ট এটা সবার রক্তের থেকে নিতে পারে বাট দেওয়ার সময় কিন্তু শুধু এ বি রক্তের গ্রুপকে দিতে পারে বা দান করতে পারে তো তোমরা নিশ্চয়ই এটার ব্যাখ্যাটা বুঝতে পেরেছো কোনটায় ক
এরপরে আমরা চার মার্কসের কোশ্চেনে চলে আসি যে উদ্দীপকে উল্লেখিত ডাক্তারের উক্তিটি বিশ্লেষণ করো ডাক্তার রোগীকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেছেন যে আপনার এই রক্ত সবার মতোই রক্ত দান করা উচিত তো এখানে যে কথাটা উনি বলেছেন সেটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে বুঝতে পারবো যে রক্তের কাউকে দিয়ে দেওয়া বা রক্ত কাউকে দান করা এটা হচ্ছে সামাজিক দায়বদ্ধতা আমরা চাই যে সমস্ত রোগী বা সমস্ত যে যে রোগীদের যে গ্রুপের রক্তটা প্রয়োজন আমরা যদি আমাদের শরীরে সেই রক্তটা দিতে পারি বা দান করতে পারি তাহলে আমাদের এই দায়বদ্ধতাগুলো কিন্তু ফিল আপ হয়ে যাবে এবং আমরা কিন্তু একটা নৈতিকতার পরিচয় দেব এবং ভালো কাজটি করতে পারব তো আমরা আমরা সাধারণত দেখতে পাই যে আমাদের শরীরে যে লোহিত রক্ত কণিকাগুলো আছে এই লোহিত রক্ত কণিকাগুলো গড়ায় থাকে একশো বিশ দিন এই লোহিত রক্ত কণিকা প্রতি সেকেন্ডে বিশ লক্ষ রক্ত কণিকা তৈরি করতে পারে তাহলে সেই হিসেবে যদি আমার শরীরে প্রতি সেকেন্ডে বিশ লক্ষ রক্ত কণিকা তৈরি হয় তাহলে আমি যদি কাউকে চারশো পঞ্চাশ মিলিলিটার রক্ত দান করতে পারি সেটা সেটা কিন্তু খুবই উপকার হবে যেহেতু রক্তগুলো নষ্টই হয়ে যাচ্ছে আমি যদি এটাকে রক্ত হিসেবে দান করে দেই ব্লাড ব্যাংকে তাহলে একটা রোগীর জীবন বাজবে এবং এটা কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারবো তোমরা এই কথাগুলো এখানে বিশ্লেষণ করবে এই কথাগুলো এখানে সুন্দরভাবে প্রপারলি ফুটিয়ে তুলবে তাহলে তোমরা এখানে ফুল মার্কসটা পেয়ে যাবে তো আজকে আমাদের এই সৃজনশীল এই পর্যন্তই থাকবে নেক্সট এপিসোডে আমরা অন্য কোনো সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সাথে সামনে আসবো এই পর্যন্ত যদি কোনো সৃজনশীলে কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাও আমরা তোমাদের কম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যথাযথ চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে